Hello and welcome to Amjad Academy. We are studying the chapter of uh, uh, EMR, Electromagnetic Induction, Class 12 Physics. And today, uh, I have a point taken in front of you. That is induction and energy transfer. दो तरह के एनर्जीज को हम इक्विवेलेंट हैं यहां इस डेरिवेशन में साबित करेंगे तो इस के लिए मैंने जो आपके सामने यहां फिगर ड्रॉ कर कर रखा हुआ है तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ये जो डॉटेड रीजन में डैश लाइन में आपको ये जो दिख रहा है ये है बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है इनवर्स इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्स इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन है b वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक लूप रखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है a b c d ये एक लूप रखा हुआ है और इस लूप को हम वेलोसिटी v से मूव करेंगे विद वेलोसिटी v यानी कि आउटवर्ड्स बाहर की तरफ देखिए क्या क्या सिचुएशन है मैग्नेटिक फील्ड है ये बाउंड्री है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ये इसकी ब्रेथ है b मैग्नेटिक फील्ड की और उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप a b c d रखा है और ad की लेंथ कैपिटल l है तो ad इज इक्वल टू कैपिटल l इस लूप के अंदर और जो रीजन जो रीजन अलोंग द लेंथ है इन द फील्ड है उसकी लेंथ हमने रखी है x ये लेंथ x है और इस लूप को हम v वेलोसिटी से अवे मूव करेंगे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से इस लूप को हम खींचेंगे खींचने से क्या होगा कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा and this magnetic flux which is decreasing magnetic flux will induce the current i in the loop the current i will be moving in the loop so now we have a current carrying loop which is moving in magnetic field so that's why it give rise to forces on this loop but we will talk about that little little later on so here i have said to you that we are moving this loop with velocity v so we require some kind of external force so for example i am applying force f to move this frame so for that i am now interested in finding out how much is the power used here so power p power p consumed p is equal to we know that it is work done upon time work upon time so this force is doing work and at what rate it is doing work we find it by in the form of power because the power is defined as the work done the rate of work done isliye main kya le raha hu power p is equal to work upon time and i know that work is force into displacement force into displacement ab ye force kaun sa lena hai aapko jo force aapne apply karke is is loop ko pull kiya hai force f se aapne isko pull kiya hai wo to force into displacement upon time uske liye kuch na kuch to time laga hoga तो मैं यहां सब्सिट्यूट करूंगा तो P इज इक्वल टू फोर्स लगा मान लीजिए F F डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर एग्जांपल D ये X भी ले सकता हूं लेकिन इन जनरल मैंने D ले लिया है और टाइम लगा T लेकिन डिस्प्लेसमेंट आई मे टेक दिस एज T डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी सो दिस विल बी इक्वल टू F इंटू वी अगर मैं किसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखता हूं तो P विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट V वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फोर्स F वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर V वेक्टर तो ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास पावर का 
I will now find out the value of this force. The value of this force. Then I will substitute the value of force in that equation. And from that equation, I will get a new equation for power B. Power B के लिए मुझे एक नया equation मिलेगा. तो अब आप तर्तीब समझ लेजिए. तर्तीब ये रहेगी कि मैं ये F vector निकालूगा. ये F vector की value निकालूगा. चलिए. अब हम शुरू करते हैं यहां पर फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स जो भी रहेगा इस सिचुएशन में तो दैट फ्लक्स विल बी गिवन बाय फा इज इक्वल टू बी इन टू ए इन मैग्नीट्यूड बी है मैग्नेटिक इंडक्शन ए है एरिया बी मैग्नेटिक इंडक्शन इस फील्ड का और ए है एरिया लेकिन एरिया किसका इस लूप का जो लूप अंदर के हिस्से में फील्ड के अंदर है उसका एरिया तो वो क्या रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी इट विल बी एल इंटू एक्स सो दैट्स व्हाई आई विल गेट फाइव इक्वल टू दैट वर फाइव इज इक्वल टू वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन अगेन एंड अगेन सो इट विल बी बी एल एक्स दिस इज फाइव बट दिस इज चेंजिंग नाउ सिंस आई एम मूविंग टू वेलोसिटी बी इट्स चेंजिंग सो अब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा हाउ मच विल बी दैट इंड्यूस ईएमएफ नाउ दैट आई एम फाइंडिंग आउट so that induced emf e will be equal to induced emf e will be equal to magnitude le raha to minus plus sign ka kuch problem nahi hai so it will be equal to magnitude of change in flux upon time d phi by d ya chahe to aap ye magnitude pura hi le lo aisa magnitude of d phi by d but we know the value of phi it is v l x so now here magnitude of e becomes equal to derivative of derivative of derivative of b l x b l x of course with respect to time uska magnitude to ab dekhenge b aur l derivative ke bahar dekho constant hai so therefore magnitude of induced emf e will be equal to b l ये कांस्टेंट है और बचेगा dx upon dt dx upon dt but dx upon dt is v that is velocity but dx upon dt is equal to v velocity this is velocity i hope zia sir it is visible velocity so dx upon dt is v velocity velocity achhi tarah se likh leta hu ओके सब्सिट्यूट करिए अब आप इसको यहां पर सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी एल वी इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं यस आई कैन फाइंड आउट द करंट फ्रॉम दिस आई विल गेट द इक्वेशन फॉर करंट सो लेट मी कंटिन्यू दैट Remember this equation. I will this. I will number this equation as one. I will write it somewhere here. So remember that. So that p power is equal to f vector dot v vector. अब मैंने बोला था आपको कि हमको f निकालना है. लेकिन उसके लिए पहले मुझे e निकालना पड़ा. Induced EMF. अब मैं induced current निकालूँगा. तो induced current Will be equal to I equals to E upon R magnitude of E upon R. Now the question arises: Where from this R is coming? So let me show you an equivalent figure of this figure. Is figure ka a equivalent figure hum draw karte hain. So ki mujhe batana ye R kya hai? R thodi der ke liye main ye bol sakta hu ki it is the resistance of the loop for the time being. But let me show you diagrammatically. ये जो figure है, इसका एक equivalent figure है, और वो equivalent figure क्या है? कि आपके पास ये loop का resistance है R, loop का resistance है R, capital R, इस loop का resistance capital R, इसके अंदर EMF induced हुआ E, जिसके वजह से current I flow हुआ, current I इसके अंदर फ्लो हुआ ये इसका इक्विवेलेंट फिगर है इस फिगर को या इतने से फिगर को आप हटा के ऐसा ड्रॉ कीजिए 
तो ये R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप ये E कौन सा E है इंड्यूस्ड EMF है इसके लूप के मोशन की वजह से और I इतना करंट फ्लो हो रहा वो R मैंने यहां लिया है तो ये R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द लूप ये इसका इक्विवेलेंस फिगर है तो यहां पर मैंने E की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ E दैट इज D L V तो मैं यहां पर इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं लेट मी सब्स्टिट्यूट दैट सो नाउ द इक्वेशन ऑफ I बिकम्स इक्वल टू सो व्हाट इज E मैग्नीट्यूड E इट इज B L V अपॉन R this much is the induced current in this loop now if it is a current carrying loop and if it is in the magnetic field then force will act on this loop on the sides of this loop is loop ke sides par force act hoga aur ye force ka direction milega aapko left hand rule se left hand rule se to is side par is side par side ad par जिसकी लेंथ है एल उसके ऊपर फोर्स एफ वन एक्ट हो रहा है कैन यू सी दिस फोर्स फिर जो दूसरी साइड है मान लीजिए ए बी इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एफ टू तीसरी साइड डी सी डी सी इस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये एफ थ्री तो ये जो मैंने डायरेक्शन लिया है ये डायरेक्शन मैंने डिसाइड किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रूल तो आप लेफ्ट हैंड रूल देख लेना और मैंने जो डायरेक्शंस लाए हैं वो यहां पर आप कंफर्म कर ले सकते हैं अब आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट बीसी बीसी पे तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है बीसी पर हमने फोर्स एक्सटर्नल लगाया हुआ है एफ अब आप देखो कि एफ टू और एफ थ्री इनके मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है तो दे विल कैंसिल ही चल सो एफ टू and f3 vector they are opposite in direction they will get cancelled they will get cancelled now coming to the force acting on the side ab of length l so uska magnitude maine liya hai f1 vector vector ke form mein le sakta in sab ko vector ke form mein le sakta hu ye sab vector ke form aur ye f vector force इधर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो आप देखेंगे कि चूंकि ये इसको इस तरफ खींच रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ खींच रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर होने की वजह से तो ये एफ वन इसको इस तरफ खींच रहा है और आप इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं और मूव कर रहे हैं बेलॉसिटी भी तो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो वर्क डन करेगा और इन मैग्नीट्यूड ये दोनों भी फोर्सेस इक्वल रहेंगे इन मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन दे विल बी अपोजिट इस सिचुएशन में एक जनरल इक्वेशन आता है कि फोर्स ऑन दिस लूप विल बी हाउ मच इन जनरल आई एम टेलिंग दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इन टू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज द फोर्स acting on that current wave carrying conductor is given by i that is current l vector cross b vector cross product hai l ka aur b ka ab agar main isko simplify karu to is f vector ka magnitude ho jayega magnitude to wo ho jayega i l b sin theta jab cross product hota hai to यहां पर आपको थीटा लेना पड़ता है अब थीटा क्या है देखो एंगल बिटवीन एल एंड बी ये आपका एल और ये आपका बी इनवर्स बोर्ड के अंदर जा रहा मतलब यार परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है मतलब यहां पर थीटा है 90 डिग्री थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 विल बी इक्वल टू वन तो बचेगा क्या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू इक्वल टू आई एल बी कितना बच जाएगा अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो साइड्स हैं यहां पर मैग्नेटिक 
फील्ड की वजह से फोर्स है एफ बैक वन वेक्टर और ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे इन मैग्नीट्यूड तो इस बात को अब मैं लिख रहा हूं यहां पर इसी बात को कि एफ वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ये किसके बराबर है उसकी वैल्यू हमने यहां पर निकाली हुई है इट इज इक्वल टू आई एल बी इतना फोर्स दिस मंच इज द फोर्स सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर दिस इक्वेशन दिस वैल्यू आई कैन पुट हियर इन दिस इक्वेशन इन द इक्वेशन ऑफ पी इन द इक्वेशन ऑफ पी so let us now substitute p is equal to f into v p is equal to f into v maine yahan par inko magnitude ke form mein likha hai okay now further p is equal to f kitna hai f a i l b into v ab yahan par maine i ka equation find out kara hua hai ये यहां पर आई का इक्वेशन यहां पर से इस पर से आई निकाला हुआ है ये आई यहां पर पी के इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं ये यहां पर अभी चीजों की जरूरत नहीं है मुझे तो यहां पर ये मैं हटा देता हूं तो मैं यहां पर आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा आई की वैल्यू सो दैर दैर पी इज इक्वल टू आई की जगह में बता दूंगा बी एल V upon R into L B B ये तो वैसे ही रहेगा देखें यहां पर मैंने ये I का इक्वेशन यहां पर सब्सटीट्यूट किया वो है B L B upon R into L B B वो तो पहले ही से था इसको सिंपलीफाई कीजिए दैपोर P is equal to B into B B square L into L L square B into B B square upon R. So this is the equation of the power that has been generated. That is equal to B square L square B square upon R. Now the same equation I am going to derive with the help of the electrical power equation. And the electrical power equation, my well, you have to remember that this is the equivalent figure of this figure. So don't worry about where from this I is coming, where from this I is coming, where from this E is coming. E is coming. So E कहाँ से आ रहा? I कहाँ से आ रहा? R कहाँ से आ रहा? इस figure का ये equivalent figure है। चलिए, जिस चीज की जब जो जरूरत है, वो हम ले रहे थे। अब मैं इसी equation को दूसरी तरीके से derive करूँ। कि heat dissipate कितनी हुई? वो heat dissipate मैं यहां पर निकाल सकता हूं विच इज इन दॉर्म ऑफ पावर एंड दैट पावर इक्वेशन पी इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर पावर पी इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वेर आर ओके नाउ लेट मी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस आई इन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन में अब आप आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए ये यहां पर खत्म हो गया एक्सटर्नल फोर्स ने इतना वर्क डन किया वो वर्क डन से हमने पावर निकाला पावर का इक्वेशन ये आया बट एट द सेम टाइम हमको इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन बोल रहे पी जीरो का आई स्क्वायर इनटू आर करंट इनटू रेजिस्टेंस तो आई की वैल्यू वहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पी विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू है बी एल वी अपॉन आर इसका स्क्वायर है ये आई स्क्वायर है इनटू आर सो पी इज इक्वल टू B square, L square, B square upon R square ये into R पहले से ही था तो ये एक R cancel हो जाएगा and then again you will get the same equation P is equal to B square, L square, B square upon R. Now compare these two equations, this equation and this equation. So the work done by the external force has been converted into heat. Due to this power, the heat is generated. Due to that equation, due to this equation, we confirm that 
it is converted, that work done is converted into heat energy. So this is the way where we have transformed one form of the energy into another form of the energy. So we have applied the external force F, from that we have found out the value of power and from the power we compare the same equation with the electrical power using that equation P is equal to I square R. Now just the logarithm and algorithm of my derivation. Is derivation ka algorithm kaisa rahega? Matlab steps kaise rahenge? Aur aapko kin steps se is derivation tak pahunchna hai? To mein aapko laakar bata hua hai. Short mein, aakhir ke 2-3 minute mein, mein aapko bata dunga ki aapko kaun se steps follow karke is equation ko derive karna hai. Sab se pahle. Sab se pahle to aap P is equal to P is equal to F into V. ये इक्वेशन ला लीजिए P is equal to F into V. P is equal to F into V. फिर इसके बाद अब मकसद आपने ये ले लेना कि मुझे ये F की वैल्यू निकालना है, ये फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फिर उसके बाद इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट और फिर इंड्यूस्ड करंट का इक्वेशन आप जो फोर्स महसूस करेगा वो लू वो फोर्स का इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि आया था आई बी एल एल लेंथ थी एडी साइड लेंथ जिस पर वो फोर्स एक्ट हो रहा था तो इतना फोर्स तो अब इस इक्वेशन में मैं I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा सब्सटीट्यूट I सब्सटीट्यूट I नाउ आफ्टर दैट आई विल गेट द न्यू इक्वेशन फॉर फोर्स सब्सटीट्यूशन करने के बाद न्यू इक्वेशन ऑफ फोर्स व्हिच आई विल सब्सटीट्यूट इट इन द इक्वेशन ऑफ यहीं पर इसको कंटिन्यू कर लेता हूं आई विल गेट द न्यू इक्वेशन ऑफ F एंड दिस इक्वेशन will be substituted in the equation of P. यहां तक आप फोर्स निकालेंगे वो P के इक्वेशन में आप सब्सिट्यूट करेंगे एंड देन यू विल गेट द न्यू इक्वेशन ऑफ P. और ये स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद आपको P का इक्वेशन मिलेगा और वो क्या था P इज इक्वल टू बी स्क्वेर एल स्क्वेर बी स्क्वेर अपॉन आर इस इक्वेशन पर आए थे फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल इक्वेशन के पावर का इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे P is equal to I square R इसमें क्या करेंगे substitute I substitute I substitute इसका नीचे कर लेना P V T E substitute I and then again you will get the equation of P which will be similar to this equation which will be same as this equation. That means whatever the mechanical work we are doing in the with the help of that external force that is getting into converted into power and that power is, we are receiving it in the form of heat energy and we can say that there is a transfer of energy. There is a transfer of energy and comparison currently we have seen that both values equal R and R. So this is the algorithm. This is the steps you will follow. So the derivation is lengthy but the steps are making easy. First of all, find out the equation for P. Find out the equation of E and I. Use the equation of F. Then substitute the value of I in the equation of F. I mean this in the equation of F. Then you will get a new equation of F. So this F you are going to substitute the equation of P. And then you will get this equation. ये स्टेप करने के बाद आपको P का ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, नथिंग इज़ ओवर। नाउ, अब फिर आप इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर इक्वेशन यूज करके P इज़ इक्वल आई स्क्वायर आर। इसमें तो स्टेप बहुत आसान है, सिर्फ आपको I का सब्सटीट्यूशन करना है और आपको P का इक्वेशन मिलेगा वो P का इक्वेशन यही रहेगा। See this video again and again till you understand the whole derivation. If you have any difficulty, you can put it in the comment comment box. Ali, आपके लिए आप उसके अंदर आपके questions, आपके difficulties डाल सकते हैं. So subscribe to my YouTube channel, Abdul Academy, and enjoy the video. Inshallah, we'll meet.